美国会参议院多数党，也就是民主党领袖舒默办公室证实，舒默本月将率领参议院两党代表团出访中国、日本和韩国。对此，中国外交部发言人四号表示，中方欢迎美国两党参议员代表团访华。英国金融时报指出，中美经济共生关系依然牢固，两国相互确保合作的迹象明显。外交部网站十月四号消息，外交部发言人在答记者问时表示，中方欢迎美国国会参议院多数党领袖舒默率两党参议员代表团访华，希望通过此访增进美国国会对中国的客观了解，促进两国立法机构对话交流，为中美关系发展注入积极因素。彭博社报道称，这将是二零一九年来首次由美国跨党派议员代表团赴华访问。据悉，代表团由六名参议员组成，民主党和共和党议员各有三位。据知情人士透露，白宫已知悉代表团的行程计划，并鼓励他们前往。这次呢，这个舒默率领这个两党代表团访华呢，他的目的呢，呃，我猜了，他主要可能有三个方面。那第一个呢，就通过增加中美之间的高层这个接触呢，来管控所谓的中美这个战略竞争，来管控分歧。那第二个呢，通过这个接触面对面的接触呢，来这个表达双方的一些这个关切，比如说在经贸问题上啊，在这个地区热点问题上。那第三个方面呢，看看能不能达成一些这个务实的合作，比如说在这个气候变化领域。包括在这个经贸问题上，乃至呢这个打击所谓的芬太尼的这个呃药物的这个走私这个问题上，能够来取得一些这个积极的成果。舒默办公室表示，代表团此行出访中日韩三国，目标是促进美国在该地区的经济和国家安全利益，将与各国政府领导人和商界领袖以及在各国运营的美国企业会晤。舒默将专注于中国对美国企业的互惠需求，为美国工人创造公平竞争的环境，并确保美国国安。相关的先进科技处于领先地位。同行的共和党籍联邦参议员克拉波表示：“我们的目的是与中方广泛接触，这与拜登政府访华的高官们的目标一致。”他还说：“我们确信中美接触越多，解决冲突的机会和潜力就越大。”克拉波还表示，代表团希望与中国最高领导人会面。实际上，早在九月初，美国媒体就曾曝光舒默正在筹备这次访问。值得注意的是，舒默的对华立场，他被认为是美国国会中的对华鹰派代表人物之一，曾推动美国芯片和科学法案、通胀削减法案的出台，其中都含大量不友好的涉华内容。今年五月，舒默还试图推动一项被称为“与中国竞争法案 2.0” 的新法案，以提高美国在技术、安全、涉台等问题上应对中国的能力。在谈及这个新法案时，舒默说：“时间不在美国一边，中国每天都在努力追赶和超越美国。” Not just to compete with the Chinese government, but to enhance America's global leadership in the 21st century. From the Chips and Science Bill and the Bipartisan Infrastructure Bill to last year's omnibus and everything in between, we laid a strong foundation for the future. 近一段时间，两国高层进行了一系列接触。自六月以来，已有四名拜登政府高官到访中国，包括美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、总统气候问题特使克里、商务部长雷蒙多。双方就一系列具体事务达成共识，新设立了至少三个联合工作组来解决实际问题。这是这个拜登执政以来啊，呃，美国国会代表团这个首次呃访华。那特别是考虑到当前美国国内民主共和联党这种尖锐斗争，呃，组成一个联党代表团访华呢，实属不易。呃，这这也体现了，就是说，呃，当前这个拜登政府也认识到，包括美国国会一些人也认识到了，以所谓的这个实力地位出发和中国打交道的这个走不通，而且中美关系每况愈下，这个进一步的对立和对抗的这个势头呢，也不利于。不仅不利于了两国关系的稳定，也不利于了这个世界的和平和繁荣。那所以说，这一次呢，这个舒默率领联邦一致代表团来访华，这是对中美关系的稳定来说是一个积极的信号。值得注意的是，美方竞争合作对抗三分法对华政策仍未改变。八月九号，拜登签署涉及半导体、量子计算和人工智能领域对华投资限制令的行政令，将于近期生效。路透社引述白宫高层的消息称，美方计划最快于十月初出台相关执行细则，涉及美国企业向中国出口人工智能芯片及芯片制造工具的相关规定。另有消息人士指出，新规将与荷兰、日本的新规保持。持一致，以堵塞人工智能芯片出口限制中的一些漏洞。
它的目的非常明确，那就是要对中国高端芯片产业呢实施了科技封锁以及了产业的这个打压。其目的就是只有一个，就是说要严格封锁美国技术呢流向中国，严格呃限制了。对中国高端芯片的这个产业的怎么样呢？呃，这个技术进步。今年以来，以 Chat GPT 为代表的 AI 大模型热潮席卷全球，算力的稀缺和昂贵已成为制约 AI 发展的核心因素。美国政府也在这方面对中国实施芯片出口禁令，以遏制中国 AI 超算、数据中心等相关行业发展。值得注意的是 ，AI 芯片大厂美国英伟达为了缩小企业损失，去年第三季度就设计投产 A 八零零芯片，以替代无法继续向中国出货的 A 幺零零。美国媒体称 ，A 八零零芯片是对华特供产品。今年七月，芯片巨头英特尔也推出专为中国市场研发的芯片产品。值得注意的是，由于市场需求旺盛，一批中国 AI 芯片制造商也在加紧研发新产品。荷兰光刻机厂商阿斯麦的 CEO 温彼得近日就对媒体直言：“美国的打压只会迫使中国企业加速创新。”值得注意的是，美国财政部长耶伦近期的表态。他三号在华盛顿出席《财富》杂志主办的首席执行官活动时发表讲话，重申了他长期以来的观点，即美国不想在经济上与中国脱钩。他表示，他并不是产业政策的坚定信徒，但如果没有美国自己强大的半导体行业，美国将面临国家安全担忧。耶伦还说，美国在关键供应链，尤其是新能源产品方面，过度依赖中国。那耶伦呢，是拜登政府里面呢，他是主张这个自由贸易的，这个为数不多的这样一个少数的高官。那这样的话，从耶伦嘴里这个放出来，也凸显当前美国国力呢，这个贸易保护主义的思潮非常的这个严峻。呃，这个简单的来说。就是他们可能会通过这个贸易保护措施来对中国新能源的这个产业和相关的产品呢来进行打压。国际舆论也注意到，中美经济共生关系依然牢固。英国金融时报报道称，许多美国企业想要保持参与并跟随中国的自主创新步伐。在数字支付、太阳能电池板和电动汽车等领域，中国企业已经强大而领先。根据澳大利亚战略政策研究所的调研，在四十四项关键技术中，中国如今已有三十。七项领先世界，包括先进材料、合成生物学和量子通信。金融时报指出，如果只看新闻的大字标题，美西方读者的印象是中美两国间的地缘政治紧张关系在令人担忧的加剧，这两个最大经济体正在迅速脱钩。然而，认真研究一下趋势，就会发现另一番景象。去年，中美双边贸易额创历史新高，中美经济仍紧密交织，尤其是在科技领域。至少目前，中美之间的热和平。更多的是以相互确保合作的好处为标志，而不是相互确保毁灭的幽灵。尽管双方都言辞激烈，但这种经济共生关系依然牢固，这对中美两国消费者都有利。中国驻美大使谢峰在近日举行的国庆招待会上就指出，近期中美关系出现了一些止跌企稳的积极迹象，两国对话合作取得了一些积极进展。最重要的就是双方同意重返巴厘岛议程，落实两国元首达成的重要共识。谢峰表示，中美进行了一系列高层交往，后续磋商正在逐步展开。中美成立了经济工作组、金融工作组，两国商务部也建立了包括工商界在内的沟通渠道和出口管制信息交流。机制，中美直航航班将增至每周四十八班。中国恢复赴美团队游，这些进展和成果来之不易，应该倍加珍惜。好，新话题继续来连线特约评论员更新。更新你好，美参议院领袖舒默即将访华，今天外交部发言人表态欢迎。那您怎么看近期中美的互动呢？目前整个中美关系和国际形势啊，仍然处于紧张大于缓和、乱局动荡大于稳定协调的情况。不仅有和平发展的赤字，而且也有大国关系相处之道的赤字。在这样的情况下，进一步寻求双方的公约数和共识就显得特别重要。所以啊，今天构建中美相处之道就出现了这样一种看似矛盾，但实际上就是一个辩证统一的多变多样性的矛盾共同体，也是一出有活力、很有精彩性的话剧。我认为啊，今天中美构建相处之道，基本上还是这四句话，十二个字。第一句话叫做“和为贵”，也就是中国政府不断强调，美国政府也高度认同的，就是我们双方不能冲突。
。中国政府提出的是三条原则，即相互尊重、和平共处、合作共赢。相互尊重是基础，和平共处是底线，合作共赢是目标。总之，就是在坚持斗争的情况下，双方都希望斗而不破，都希望以和为贵，而不是以斗为贵。这是第一条。第二条呢，就是忍为高，就是无论坚持斗争还是坚持缓和的过程当中啊，都需要双方保持高度的战略忍耐力和宽阔的相互谅解力，及换位思考的能力。和为贵，必须有忍为高作为基础性的铺垫。第三条呢是谈为上，最近一段时间体现最突出的就是中美都在积极落实。谈为上的方针，可以说呀，中美相处之道最重要的就是一个“谈”字。好在最近这半年呢，中美高层对话等全面展开啊，谈为上的态势正在形成之中，而且建立了各种工作组，政府各部门的谈的机制、对话机制正在建构。最后一条也是最重要的啊，就是“信为先”。中美无论是为了和为贵，还是要做到忍为高和谈为上，最终要落实在诚信为先这个基本原则上，这是最根本的中美关系相处之道。人与人相处啊，是信为本，国与国之间其实也是如此。如果没有相互的基本信任，那么和为贵、忍为高就没有了基础，谈为上就成了空泛之谈，没有意义。中美之间的相处之道也就不能真正的落实。一段时间以来，在美国的山峰点火下，菲律宾持续在仁爱礁和黄岩岛附近挑衅。非海岸警卫队甚至宣称已制定黄岩岛的所谓夺岛计划。二号，菲律宾和美国、日本等国还在吕宋岛南部进行为期两周的齐心协力海军联演，演习地点就位于黄岩岛附近，拉美国等域外势力介入南海问题的意味明显。二号，菲律宾主办的与美国海军的萨马萨马联合海军演习在吕宋岛附近海域展开，为期两周。萨马萨马意味齐心协力，原本为美菲双边演习。但这次扩大纳入日本、加拿大、英国的兵力，共计一千八百人，其中美国派遣两艘舰艇，英国、加拿大和日本各派遣一艘舰艇参演。澳大利亚、法国、印尼和新西兰海军也派出观察员和专家。外界注意到，包含实战演习是近年来美菲联演的重大改变。根据非海军发布的新闻稿，今年的萨马萨马联合海军演习科目包括反潜战、反水面战、防空战和电子战，此外还包括主题专。专家交流、人道主义救援和灾难响应桌面推演，以增强各参与国海军之间的互操作性。值得注意的是，菲律宾海军反潜战力成军较晚，直到二零一九年才斥资约合人民币七亿元，采购了两架反潜直升机，为欧洲制造商阿古斯塔维斯特兰公司生产的 AW 幺五九野猫直升机，配备反潜鱼雷和先进的声呐系统。初期搭载在非海军的两艘德尔毕拉尔级巡逻舰上，之后。后将转移至非海军的新军舰上，而加拿大海军这次还将提供军舰“温哥华号”用于暗船追踪演习。所谓暗船，指的是关闭了船舶自动识别系统 AIS 的船只。加拿大将暗船侦察计划列为其所谓“ 2023印太战略计划”的一部分，声称其目的是维护菲律宾等发展中国家的海洋权益。有美国媒体指出，在菲律宾与中国紧张升温之际，这项为期两周的军演形同展示武力。甚至卫视还关注到，菲律宾总统马克思今年上半年访美，美菲发布新双边防务指针，特别强调了美菲联盟对新兴安全小多边机制的重视。今年六月，美菲就首次与日本海岸警卫队举行演习。四月份啊，美菲刚举行了一场大规模的年度的肩并肩的军事演习，现在才半年不到。又进行了下一次的演习，这在过去的历史上很少见的。那么这次演习呢，它不单是美菲之间，同时呢还邀请了美国的盟国，这边包括日本、包括澳大利亚、加拿大这样的亚太的盟国，还有像英国、法国这样的欧洲的北约盟国，体现了一种美国的这种要把亚太地区的这个双边军事同盟多边化，甚至也把北约的盟国引入到亚太地区，直接针对中国的这么一种战略性的这个构架来建设起来。值得注意的是，美菲等参演方在新闻稿和讲话中将南海称为西非律宾海
。实际上，这不是一个国际通用的地理名词，而是二零一二年时任非总统阿基诺三世通过行政令宣布的新政治术语，意图强化菲律宾对相关岛礁和海域的所谓主权声索，遭到中国外交部驳斥。这次美海军第七舰队司令再次用西菲律宾海指代南海，凸显美方作为域外势力再次意图插手南海问题的险恶用心。此次齐心协力演习的地点在菲律宾北部吕宋岛附近海域，距离黄岩岛海域较近。外交学院教授苏浩对深圳卫视表示，演习目的就是想要在黄岩岛挑起新的事端。前不久，中非之间在黄岩岛上出现了一些摩擦啊，那么这次呢，在黄岩岛的附近进行军事演习，之前就非常明显、非常突出的体现了一个美国。试图要在南海地区把这个水搅浑，不能在背后支撑菲律宾来挑衅中国的国家安全和领土完整。值得注意的是，九月底，菲方在黄岩岛附近海域上演多出自导自演的闹剧。菲律宾海岸警卫队司令塔列拉还炒作称，已经制定了再次控制所谓斯卡伯勒前滩及中国黄岩岛的战略计划。而美国也煽风点火，多次扬言要依据《美菲共同防御条约》第四条来协防菲律宾。苏浩对深圳卫视表示。美国积极拉拢菲律宾的目的非常明确，就是要利用南海问题来牵制中国。而菲律宾非常清楚美国的战略意图。从我的预测来看呢，现在可能在南海地区啊，通过在美国直接的在背后支撑菲律宾。采取一些挑衅的，甚至直接破坏中国的国家主权的行动，比方说在仁爱礁、像黄岩岛，甚至可能还有牛鹅礁这样的地方，那么通过突入中国的这个防区，所以这种方式来造成中非之间的这种小规模的这种冲突和摩擦，以这种方式坐实美国所认为的中国威胁论。那么第二呢，就是通过这种冲突的这个造成。那么，从而促使和中国有矛盾的这些其他周边国家，尤其是越南，那么来挑衅中国的国家主权。去年以来，美菲深化军事合作的动作不断。今年二月，菲律宾宣布增添四个军事基地供美军使用，从而将美军使用的驻菲军事基地增加到了九个。这其中有三个基地靠近巴士海峡和台湾岛。今年四月，美菲在华盛顿举行“二加二”部长级对话，加强防务合作。双方还举行了史上最大规模的肩并肩联合军演，参演。兵力超一点八万人。近日，还有媒体爆料称，美菲已经开始讨论扩大美国在菲律宾东海岸的军事部署。美国的印太战略现在是一步紧是一步的收紧它的这个包围圈，来严重的遏制或者甚至某种程度上来威慑中国。再一点呢，就是南海紧靠着中国的台湾。实际上，美国有个非常强烈的意图，就要通过搅动这个南海这个局面。那么，从而对中国的台湾问题呢进行直接的这种威慑，从而使得这个时候南海和台海之间进行互动起来，从而有效的来限制中国在台湾的这种行动。过去一周，美国政坛接连上演超级大戏，先是戏剧性的在最后一刻避免政府关门，紧接着好不容易当上众议长的麦卡锡上任不到九个月，就成为美国有史以来第一位被罢免的议长。而更讽刺的是，背后捅刀子的就是共和党同僚。竟然还有共和党人提议让刚刚出庭受审的前总统特朗普接任众议长。On this vote, the yeas are 216, the nays are 210. The resolution is adopted. 但的时间十月二号晚，特朗普的盟友马特盖茨提出罢免麦卡锡的动议。这是一项罕见被使用的程序工具，历史上仅被使用过两次，都遭遇失败。在三号中午的投票中，动议令人意外地被通过，麦卡锡成为美国历史上首位被投票罢免的众议院议长。他也创造另一项历史，自今年一月七号上任以来，麦卡锡在职仅二百六十九天，成为美国史上任期第三短的众议长。作为国会下院中职位最高的议员，美国众议长在继任总统顺序中排名第二，仅次于副总统。在被罢免后，麦卡锡表示这是公报私仇。I'll have the conference pick somebody else. 面对媒体，麦卡锡看上去心情不坏，还表示自己感觉很棒，不后悔自己在任职众议长期间做出的决定。President Abraham Lincoln once said, "I'm an optimist because I don't see any other way. Doing the right thing isn't always easy, but it is necessary. I don't regret standing up for choosing governance over grievance. It is my responsibility. It is my job." So I may have lost a vote today, 
but as I walk out of this chamber, I feel fortunate to have served the American people. I leave the speakership with a sense of pride, accomplishment, and yes, optimism. 美国媒体指出，麦卡锡自上台第一天开始就注定是一位弱势众议长。一方面，共和党对民主党在众议院仅有九票的微弱优势，这意味着作为议长进行跨党派协调变得很困难；另一方面，他本人的任命也是共和党内反复斗争的结果。事实上，经历了十五轮投票，麦卡锡才最终坐上众议长的位置，这被认为是对他本人的一种羞辱。而为了当上众议长，他当时也做出了埋下自己命运伏笔的关键妥协。协同意，任何一名众议员都可以提出罢免议长的议案，这使得他只能艰难维持议长的权威。而造成麦卡锡被罢免的最后一根稻草，是九月三十号，他与民主党人合作，通过一项为期四十五天的临时支出法案，避免美联邦政府陷入关门危机。但这激怒了共和党内的强硬派人士，正是这些人当时在任命麦卡锡的投票中不断作梗。因此，当临时支出法案过关后，麦卡锡遭本党籍议员提案罢免的命运就已经注定了。提出这项动议的是特朗普的追随者马特·盖茨，他指责麦卡锡推动维持拜登政府避免关门的提案。Chaos is Speaker McCarthy. Chaos is somebody who we cannot trust with their word. 盖茨被认为是特朗普在众议院的代言人，他对麦卡锡背叛特朗普的路线不满。在今年一月，麦卡锡的任命投票时就多次投出反对票。The reason Kevin McCarthy went down today is because nobody trusts Kevin McCarthy. Kevin McCarthy has made multiple contradictory promises. 盖茨指责麦卡锡与拜登进行了私下交易，双方就进一步向乌克兰提供资金问题达成共识。对此，麦卡锡予以否认，并表示此次罢免事件完全成为一场个人恩。From who? Oh no, no, no! Tell me, what did Gates say? What did I not keep in Gates' mind? Because Gates had never been a part of a discussion. Just because Gates said something, don't believe it's true. I haven't heard him say one true thing yet. 麦卡锡遭罢免将共和党内的矛盾暴露无遗。投票结果显示，有八名共和党议员对罢免动议投出赞成票，不少共和党人在投票现场对麦卡锡大加赞赏。临时议长麦克亨利明显对共和党内讧强烈不满，狠狠地敲下了木锤。The chair declares the house in recess, subject to the call of the chair. 麦卡锡被罢免后，麦克亨利被任命为临时议长，直到选出新议长为止。身为众议院金融服务委员会主席的麦克亨利是麦卡锡长期的政治盟友，曾在罢免案投票前表明支持麦卡锡。据悉，众议院共和党人将于十一号举行会议，投票选举新的众议长。美国《华尔街日报》指出，麦卡锡的下台可能会让众议院陷入混乱，因为眼下共和党内没人表示有兴趣竞选议长，也没人拥有像麦卡锡那样的支持率。在麦卡锡被罢免之后，甚至有极右翼共和党人称，他们支持特朗普接替麦卡锡担任新的众议院议长。这不是特朗普第一次被提名为议长候选人。今年一月竞选众议长时，盖茨就曾将选票投给了特朗普。不过，当时特朗普就表示没有兴趣担任议长职位。根据美国宪法，众议长每两年选举一次，传统上为多数党领导人。虽然法律上并未规定必须是现任众议员，但在美国历史上，每一位众议长都是由现任众议员担任的。共和党呢，目前来说，特朗普已经成为了极端右翼的。一面旗帜，根子上是这个问题。麦卡锡被免职后，特朗普第一时间予以回应。他在社交媒体发文，谴责共和党内部出现的内讧。为什么共和党人总是互相争斗？为什么他们不与正在摧毁我们国家的激进民主党人斗争？事实上，在这轮美国国会的乱局中，特朗普绝对无法摆脱干系。他曾向众议院极端共和党人煽风点火，除非得到想要的，否则就让政府关门。有美国媒体评论形容，特朗普在国会的盟友露出了獠牙，导致麦卡锡黯然下台。根子上其实就是支持特朗普的这一派极端右翼势力。他们已经觉得在政治理念上已经无法和传统的建制派合作了啊、呃，所以我觉得客观上对于特朗普来说的话，这件事情对他个人是有利的，但是对于共和党整个党派来说是。不利的。相较于共和党，在这场罢免闹剧中，民主党人彻底沦为吃瓜群众，只是静静地在现场观看共和党这场演出。This is a serious, solemn, and sober moment. House Democrats are going to continue to put people over politics, and to fight to make life better for everyday Americans. We encourage 
are Republican colleagues who claim to be more traditional to break from the extremists in the chaos, in the dysfunction, in the extremism. We are ready, willing, and able to work together with our Republican colleagues, but it is on them to join us to move the Congress. And the country forward. 在投票中，掌握麦卡锡去留关键的，事实上是民主党人。据美媒披露，民主党不是没想过联手多数共和党人保住麦卡锡议长宝座。The question's up to Democrats because you need a majority of the House to elect a speaker, so Democrats can then sort of maneuver. Maybe try and get something out of Speaker McCarthy to help him keep his job. 另据《华盛顿邮报》披露，民主党之所以最终选择见死不救，是因为麦卡锡接受电视访问时，试图将美国政府濒临关门怪到民主党头上，并且支持对拜登发动弹劾调查。民主党相对于共和党是更加的团结，未来共和党内的这个新生派的势力，也就是极右翼的这些崛起的势力和传统的建制派的势力，他们的斗争会不会导致这个共和党的选票进一步的分流？呃，这些实际上都从客观上是有助于民主党的。美国总统拜登敦促众议院尽快选出一位新议长，避免造成国会的混乱。如果国会不延长政府资金拨款，联邦政府关闭的。最后期限将在十一月十七号临近，而前众议长佩洛西也选择在此时出来蹭热度。当地时间三号晚间，佩洛西在一份声明中表示自己遭到驱离。新任临时议长采取的首要行动之一就是命令我立即腾出国会大厦办公室。他在声明中称自己正在加州，所以无法取回自己的物品。此外，佩洛西不忘在电视节目中向共和党补一刀。If he makes Democrats an offer, so he can stay in power. My advice to my fellow Democrats is simple: follow the leader. Victory for Democrats, a defeat for the MAGAs. Pelosi 的一生死敌特朗普也没闲着。官司缠身的特朗普在参加爱奥瓦州的活动时，回击了拜登日前经常提到的极端主义共和党言论，并把自己标榜成特朗普的爱国保护主义。Under the Trump presidency, patriotic protectionism, protection. We want to protect our country from people that are. Destroying our country, they want to destroy our country, and they see it being destroyed, and they do nothing about it. But it will be a new American way. Protectionism. We have to protect our country from outside evil, and also from inside evil, because I think the inside evil is actually more dangerous than the outside. Inside evil, like. 在此之前，特朗普在加州一场活动上再次模仿拜登演讲结束后找不到下台道路的困惑场景，引发全场哄笑。But if I walk left, there's a stair. And if I walk right, there's a stair. And this guy gets up. Where am I? Where the hell am I? 好，下面话题马上来连线特约评论员更新。更新，你好。麦卡锡被党内议员罢免，开创了美国政坛又一项奇葩记录。那您对此怎么看？麦卡锡这次被罢免，开创了三个美国政坛的首次。第一个首次就是众议院议长首次被罢免。众议院议长是美国号称政治序列第三号人物，实际上是府院两大相互制约机构的两大巨头之一。特别在美国的政治体制当中啊，是不亚于总统重要性的政治存在。尤其是在两党分别掌控总统府和众议院之际，众议院议长就更加重要。所以在这种情况下，众议长被罢免，就更加说明了整个美国政坛内斗的残酷性和复杂性。因为只有多数党内部产生严重内讧的时候，才可能出现这种罢免。第二个首次是首次有任期这么短的众议院议长，只有九个月就下台了。而且呢，是由于自己党内议员提议被罢免，这表明了美国政坛的稳定性大大低于它的动荡性，说明了美国多数党，也就是政坛的最大板块内部的分歧，大于他们党内的共识。第三个首次呢，是美国政坛首次面对这样大的乱局，一个众议院议长，多数党的领袖，上台的时候经历了十几轮的投票，真是上台如抽丝啊。但下台如山倒，一个上午就把他赶下台了
这种不靠谱的乱象发生在美国，真是历史罕见。而且，这次麦卡锡被罢免呢，是源于有关政府是否停摆的议案投票。政府暂时不关门了，但造成现在国会要关门。嗯，这次麦卡锡被罢免可谓突然。那您认为这背后揭示了美国政坛的哪些变化呢？麦卡锡本人、共和党以及整个政坛似乎都没有什么准备来应付这样的突发事态。那会不会再发生新议长匆匆上台，接着又草草下台的情况呢？这样一个连环型的一个乱象，在美国政坛是首次发生。因此，我认为现在美国的政坛啊，不仅仅是共和党。也不仅仅是政府，而且包括所有政客、政党以及他们所体现出的政策，都呈现出似非的特征。第一是非稳定性，或者叫动荡性，也就是说，在这样一个相对自由多元的美国社会中，政治啊应该起到一个有利美国社会政治经济稳定和均衡的机制作用。但是现在美国最乱的可能就是政坛了啊。第二呢是非建设性或者叫破坏性，美国霸权的日益下滑以及各种矛盾的激化，都使得美国政府、国会、政党、政客以及他们所体现出的政策作为，特别从特朗普时期就体现得非常清晰，就是明显的是破坏性在不断增加，无论是内政还是外交，都是破坏性大于建设性。第三呢是非成熟性。或者叫极端性。最近几年来，美国就如同一个初出茅庐的孩子或久病失常的患者，常常表现出一种病态的极端性，似乎毫无社会政治经验，毫无成熟感，却极富情绪化和极端性，常常进退失据、言而无信等等。内政外交都体现得很突出。第四呢，是非公益性。或者叫做私欲性或自私性，在这一次罢免麦卡锡的前后争斗中，几乎所有人都是出于自己的私利，而不是出于公益，甚至连一党之私都顾不上，更不用说代表全体民意来履行自己的政治责任了。必须指出，对于很多国家的政治体制、政策方向以及政治操作，美国都带有很强的引领性和示范性。还不仅是他那些盟友们啊，所以呢，美国的这种无意就必然带有一种负面的引领和外溢效应。上述四非特征也是如此，这不能不引起我们所有国家的警惕。和防范。加拿大与印度外交争端再次剧烈升级之后，似乎有所降温。加拿大似乎服软了。此前，印度对加拿大下最后通牒，要求加方撤回四十一名外交官。而加拿大外长乔利斯号表示，加拿大希望与印度举行私下会谈来解决争端。印加博弈陷入尴尬境地的美国有何表示？来看报道。三号早些时候，英国《金融时报》爆料称，印度政府在对加拿大的外交战中非常强硬。印度政府已经告诉加拿大政府，必须在七天内撤回四十一名驻印外交官，占加拿大驻印外交官总人数的三分之二。印度还威胁，如果加方不召回这些外交官，就要取消他们的外交豁免权。此前，印度已经宣布暂停向加拿大人发放签证。不过，加拿大总理特鲁多和外长乔利都对印度政府的最后通牒不予置评。外界注意到，在印度政府异常强硬的攻势下，加拿大政府服软了。四号，加拿大外长乔利表示，正在与印度政府接触来解决争端。乔利强调，与印度的对话最好在私下进行。九月赴印度新德里出席二十国集团峰会时，当面挑衅印度总理莫迪的加拿大总理特鲁多，当天也出来为事件降温。他表示，加拿大政府不希望争端升级，还希望同印度政府进行负责任和建设性的接触。但印度方面似乎仍然怒气未消。印度外交部长苏杰生早些时候则表示，不仅印度驻加外交人员面临暴力和恐吓气氛，而且印度锡克教分离主义组织在加拿大的存在令。新德里感到沮丧。呃，因为这个，首先一点呢是这件事情啊，西方国家不占加拿大，啊，主要是美国这些国家没有占加拿大，啊，这个是一个关键。那么加拿大呢，如果说一直下去的话，啊，他这个这个事情对他非常不利，啊，因为他本身这个事情出发点呢，其实还有两个问题，一个是他支持这个印度的分裂分子，啊，这个其实。
从这个国与国关系中啊，其实是有点理亏的。第二个呢，说人这个人家搞暗杀，但他又没找到实证啊。呃，没想到呃，这个印遇到这么印度这么狠茬啊，印度呢也拿捏住这个西方的这个心态，所以说他现在呢。变得骑虎难下。印加外交争端源于今年六月，加拿大公民锡克教领袖尼贾尔在加拿大不列颠哥伦比亚省萨里县一处锡克教文化中心外被枪击。事件发生后，加拿大总理特鲁多强硬批评印度，并敦促印度政府配合调查。加拿大政府当时还驱逐了一名印度外交官，指控他涉嫌参与暗杀尼贾尔。几小时后，印度就发表声明否认，并指责加拿大政府的指控荒谬且别有用心。声明还表示，加拿大政客公开对一些威胁印度主权和领土完整的恐怖分子和极端分子表示同情，这令人非常担忧。印方当天召见相当于大使的加拿大驻印度高级专员，并对等驱逐一名加方外交官，限其五日内离境。分析认为，印加两国政府在这一事件上有不可调和的矛盾。锡克教徒是加拿大的第四大宗教族群，总人口达七十万，而且不少锡克教徒都在加拿大政府出任高官，因此加拿大政坛各势力都不敢对锡克教领袖被枪杀事件掉以轻心。但对于印度政府来说，海外锡克教徒中有不少是分离主义势力，而加拿大政府一直纵容他们。事实上，今年六月被枪杀的尼加尔就被印度政府列为恐怖分子名单。更令加拿大政府难办的是，尼加尔遇刺身亡引发较大规模抗议活动，其中一场花车巡游重现了一九八四年印度总理英迪拉甘地遭锡克教警卫暗杀的画面。印度对此强烈批评，认为这是纵容分离分子的宣传活动，损害印度主权和尊严。事件的高潮发生在九月中旬，印度二十国集团峰会期间。当时双方领导人虽然在同一多边场合，却并未举行会晤，场面极度尴尬。据两国政府发言人介绍，两位领导人有互相表达关切，但随后特鲁多主动给加拿大媒体喂料，称其当面就尼加尔遇刺事件质问印度总理莫迪，引发轩然大波。印度宣布暂停好不容易重启的印加双边贸易谈判，被认为是美国盟友。及准盟友之间罕见的关系大倒退，这毫无疑问令美国陷入尴尬。美国表态一度保持中立，但其后，美国驻加拿大大使科恩向加媒证实，特鲁多总理日前公开指控印度政府与加拿大锡克族宗教领袖遇害案之间存在潜在联系，五眼联盟伙伴之间共享了情报。美方表态激怒了印度，认为这是昂萨联盟国家集体向印度施压。但其后，美方表态又陷于中立，并未明显选边站对加拿大或者是印度。观察指出，印加和解最符合美国的利益，因此美方或在暗中运作，要求加拿大尽快平息事件。这也是加拿大外长四号宣布寻求私下与印度解决争端的原因。不过，此事的出现已经充分暴露出印度和其他西方国家之间更深层次的矛盾。观察认为，印方在一些涉及其主权利益的问题上，并不盲从于西方，特别是对于印度而言，加拿大并不具有战略重要性，因此印度让步的可能性不大。但至少从目前看来，两国的紧张博弈的烈度已经达到新的高峰。不过，也有观点认为，两国关系还可以挽救。加拿大是印度的最大投资国，在加拿大也有大量侨民。总体而言，两国人民之间的关系很牢固。美国也可能会从自己。己的战略利益出发进行调解，以避免印加关系彻底破裂。我觉得这个两国关系啊，这个短期内啊肯定是比较紧张，但长期内呢，主主角主要取决于加拿大。加拿大如果说最终服软了啊，或者说叫服从美美印关系的大局啊，就会这个事儿啊，就是大事化小，小事化了。啊，印度的姿态是非常强硬的，而且印度。这个话都赶到这儿了啊，他不可能退缩。好，下话题马上来连线特约评论员陈斌，陈先生你好。印度要求加拿大撤出四十一名外交官，并威胁说不遵命将取消外交豁免权。那您怎么看待印加的最新冲突呢？主持人好，印度和加拿大围绕所谓谋杀指控，双边关系呢进一步的恶化。印度大规模的驱逐加拿大外交官，是两国外交大战进一步升级的表现，也意味着印度。在对加拿大进行对等反制以后，再度加码反制加拿大，把加拿大呢从攻势逼到了守势。九月中旬，加拿大总理特鲁多公开指控印度政府特工参与了杀害加拿大锡克教领袖尼贾尔的事件。
，印加关系呢骤然紧张，相互驱逐了一名高级外交官。印度呢还立马暂停了处理加拿大公民的签证申请，并对印度国民啊发布附加旅行警示。之后一段时间呢，宣称相互互通情报的五眼联盟并没有拿出令人信服的证据。美、英、澳、新四国也没有力挺加拿大，这似乎呢让印度有了外交底气，继续挑战加拿大。于是呢，再出手，要求加拿大四十一名外交官在十月十日前必须撤离。加拿大呢，在印度有六十二名外交官，现在呀、啊，印度要求大规模的撤离四十亿人，无疑呢能获得本国民众的支持，也能成为显眼的外交事件。当然呢，这里也有平衡外交人数的用意。加拿大驻印外交人员要比印度驻加人外交人员呢多出几十名，可以说这次印度大规模的驱逐加拿大外交官已经把印加关系逼到了破裂的边缘，离彻底翻脸呢只有一步之遥。在未来一段时间，如果没有美国帮忙和斡旋，加拿大的处境会变得很尴尬，有点不知所措。而加拿大要拿出具体可行的证据，似乎呢也不大可能，因为那将把。五眼联盟推到印度的对立面，会影响美国的所谓印太战略。印加外交纷争呢很难收场，印度步步逼近，实际上呢是迫使美英等国做出像样的表态，不能坏了印度的名声。嗯，那您认为为什么西方国家没有给加拿大帮腔？他们为何担心在印加之间选边站呢？这是一个好问题。印加外交争端白热化以后啊，美国和西方国家，特别是所谓五眼联盟国家。都没有选边站，而是保持沉默，不希望呢与印度交恶，努力让印加冲突局限于两国之间，不要波及到其他的国际关系中。英美呢也担心，如果干预过深，可能引火烧身，因为美英两国也有锡克教社区，弄不好就会引发政治动荡，甚至全球的锡克教联动起来，成为难以收拾的大事件。西方国家，尤其是英联邦国家呢，存在着自身难以克服的矛盾。一边呢是支持法治原则，那么另一边呢是现实地缘政治需要，美西方难以取舍。如果坚持法治原则，那么就该公布相关的情报和证证据。但这样呢会彻底得罪印度，会把苦心经营多年的所谓印太战略化成泡沫，而且呢会让世界快速的进入后西方时代。如果继续拉拢印度作为制约中国的所谓亚洲支柱，那么西方人呢又觉得自己的政府太虚伪，所以呢。美英的表态都是蜻蜓点水，不谈实质问题。印度呢，也正是抓住了美西方的命门，所以大规模的驱逐加拿大外交官，逼加拿大呢给出让印度满意的答案。这件事呢，得慢慢的消化。而印度从五眼联盟的情报共享中，也明白自己呢是被监控的对象，这反过来呢，将增加对西方的不信任感。